你就是这家伙，身手有点邪门啊！陈陈先生，熊哥又见面了，看来我们还真是有缘分。啊、陈陈先生，怎么是您呢？哎，您说笑了，是是在下管教下属无言。哼，你这属下可是说，我要是遇上你，一百条命都不够用。废物东西，还不快跪下跟陈先生道歉！好了，不用在我面前演戏，暂时我是不会对你们出手的。不过要是你们自己不长眼，我也是不会客气的。熊熊哥，这个人是。是被这个家伙打伤的，记住这张脸，以后见到他，就给我躲得远远的。韩寒,寒，你怎么一个人在这儿啊？陈平那小子呢？啊，叔叔，阿姨，我在这儿等他就好，你们先回去吧。这个小兔崽子，干嘛去了？本来还想着给你们一个惊喜。嗯，惊喜。啊！我跟你唐婶商量了下啊，你们以后上班整天坐公交也不方便，就凑钱买了这辆二手车。涵涵啊，这车子你妈也有出力，算是我们两家一起买的。我们都老了，啊、以后的日子还要靠你们两个过。啊啊啊啊哎，这么晚了，你们站在楼下聊什么呢？你你没事吧？放心，这车是怎么回事？是陈叔叔给你买的，以后我们能开车去上班了。这虽然是辆二手车，但也是你爸现在唯一能为你做的啦。<笑>爸，这车就挺好的，而且我现在有工作了，以后不会再让你们操心了。涵涵的意思你应该看出来了，你以后可得好好对人家。哎，有必要跟涵涵说清素雨琪的事了。今天之内，你给我把这些账目都要回来，否则就滚蛋！啊，崔经理，这么多家的欠账，怎么可能一天全部收得回？怎么，你也想跟他一起要账？那你去跟他一个组，要不回来。就一起滚蛋，陈明哥，这该怎么办？哼，别担心，那些欠账很快就会全部打到公司账户上。涵涵，你这是何苦？跟着陈平一起得罪崔经理。陈平哥去哪儿，我就去哪儿。小梦姐，外面的欠款全部打进公司账户了，你们销售部也太牛了吧！全部。还了？怎么可能？小孙，你没搞错吧？真的全还清了？这种事我怎么会搞错？你们难道都不知道？<笑>知道，当然知道，是我们崔经理出面追回来的。真不愧是崔经理。那先不聊了，我要回去核对账目。太好了，陈明哥。我早就说过，不用担心。可是你是怎么知道那些公司今天会把钱还上的？秘密。哼，邢总，您找我，您的脸。这么想看，凑近点看啊。不，不敢。公司的欠账是你让陈平去要的？哎，是。这家伙昨天太放肆了，我想杀一杀他的锐气，没想到。后面天美日化的合同。让陈平去负责。邢总，天美可是我们的重要客户，让陈平去不好吧？嗯，你在质疑我？没没有，一切按邢总您的吩咐去办。肯定是苏雨琪帮这个家伙还上，还好我找了外援帮忙。<笑>